புத்தக கண்காட்சின்றது வந்து இதுக்குள்ள நுழையும் போது எனக்கு என்ன தோணுதோ ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு சிந்தனைகளுடைய ஒரு ஜல்லிக்கட்டு நடக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது ஏன்னா இந்த அத்தனை புத்தகங்கள் அத்தனை சிந்தனைகள் அத்தனை பார்வைகள் எல்லாம் இங்கே அது கலந்து இயங்குது அதனால் நான் இதை வந்து குறிப்பாக இந்த புத்தகம் தான் அந்த புத்தகம் தான் சொல்ல முடியாதனாலும் இப்போ உள்ள நுழையும் போதே புத்தக கண்காட்சியில் நம்மளை வரவேற்கிற முக்கியமான ஒரு விஷயம் எதுவாக இருக்குன்னா இந்த கீழடின்ற ஒரு காட்சிப்படுத்தி இருக்கிற விஷயம் அந்த கீழடின்றது வந்து தமிழர்களுடைய ஒரு பெருமையாக ஒவ்வொரு மக்களும் உணர்றாங்கன்றதுக்கு ஒரு சின்ன அடையாளம் நான் உள்ளே சுற்றிக்கிட்டு வருமா அந்த அவங்க அந்த கீழடி இதை பற்றி ஒரு இருபத்தி நாலு மொழிகளில் அதை பற்றிய தகவல்களை ஒரு அழகிய புத்தகங்களாக இருபத்தி நாலு மொழிகளில் சம்ஸ்கிருதம் உள்ளிட்ட இருபத்தி நாலு மொழிகளில் வெளியிட்டுருக்காங்க அதை வந்து பல பேர் வரிசையில் நின்று அந்த புத்தகத்தை தமிழ் புத்தகத்தை வாங்குகிறாங்கன்றது ஆச்சரியமாக இருந்தது அதில் ஒரு அம்மா வந்து அவங்க வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக தெரிகிறாங்க அவங்ககிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் நான் அவங்க சொன்னாங்க இல்லை நான் எம்ப்ளாய்டு இல்லை ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான்றாங்க அந்த அம்மாவும் அந்த புக்கை வாங்குகிறாங்க ஏன் வாங்குறீங்கன்னு கேட்டேன் அவங்க சொல்கிறாங்க இன்னும் இல்லை சார் இது வந்து தமிழர்களுடைய பெருமை இதை நான் வாங்கி வச்சேன்னு நாளைக்கு பிள்ளைங்க அதை புரட்டி பார்க்கும்போது ஒரு இதுவாகுமேன்றதுக்காக வாங்குற வெறும் ஐம்பது ரூபாய் தான் அது வந்து எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் சார் அப்படின் போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்போது வந்து இப்படி ஒரு பல்வேறு திறப்புகளை இந்த புத்தக கண்காட்சி துவங்குது நம்மை பற்றி நம்ம நாட்டை பற்றி நம்ம பண்பாட்டை பற்றி நமக்கே தெரியாது இடன் ஏரியாஸ் அதெல்லாம் இந்த புத்தக கண்காட்சியில் திறக்குது உதாரணத்துக்கு இந்த புத்தகத்தை பாருங்கள் தமிழக தடங்கள் இதில் வந்து நம்ம எத்தனையோ ஊர்களுக்கு போகிறோம் நம்ம ஊரே இருக்கோம் அதில் நமக்கு பல விஷயங்கள் தெரியாது அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னென்ன இப்போ இதில் வந்து மனா என்கிற அவர் ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் அவர் வந்து ஒரு நீங்கள் சாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிவகங்கை அரண்மனையிலேருந்து பெரியாளின் மஞ்சள் மண்டி வரையில் சென்னை யுத்த கலரையிலிருந்து கீழ்வெண்மணி நினைவிடம் வரையில் எல்லாத்த பற்றியும் அந்தந்த இடங்களை பற்றி அவர் ஃபிசிக்கலாக அந்த இடத்துக்கு போய் அதை பற்றி தகவல்களை எல்லாம் திரட்டி கொடுத்துருக்காரு இது வந்து ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் இது வந்து நம்மக்கிட்ட இல்லை இது மாதிரி புத்தகங்கள் வந்து நம்ம தேடி வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது அதே போல் இசையை பற்றி கட்டடக்கலையை பற்றி குடவாயில் பால பாலசுப்ரமணியம் ஒரு கோபுர கட்டடக்கலையை பற்றி அண்ணம் பதிப்பகத்தார் ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டிருக்காங்க அந்த குடவாயில் பாலசுப்ரமணியனுடைய புத்தகங்கள் கலை பற்றி பல விஷயங்கள் சொல்லுது இப்படி ஏராளமாக அப்படி சொல்லணுன்னா ரொம்ப நேரம் போயிடும் நான் குறிப்பிட்ட புத்தகங்கள் திடீர்னு ஒரு புத்தகம் ஒரு இது புனைகதை அதுன்னு இச்சா என்கிற ஒரு நாவல் அது யார் எழுதியிருக்கிறதுனாக்கா ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிற இலங்கையிலிருந்து போன புகலிடமாக போன ஒரு சோபா சக்தி என்கிற ஒரு கலைஞர் தான் சொல்லணும் அவரை அவர் மிக ஒரு கவித்துவமான முறையில் அந்த சோ கதை சொல்லப்பட்டிருக்க முறையே ஒரு புது விதமான முறையில் கதையை சொல்லியிருக்காரு கதையும் ரொம்ப ஒரு விழுமிய ஒரு ஏரியாவை அது மாதிரி ஏராளமான புத்தகங்கள் வந்திருக்கு தொடர்ந்து வருவோம் ஒவ்வொரு நாளும் நிறைய சொல்லலாம்